ce la puoi fare! Ha un chico a un chico alla volta. Era una mattinata calda, ma un po' nuvolosa, quando abbiamo deciso di visitare il Palazzo Pitti a Firenze, con i suoi meravigliosi giardini di boboli. Vi portiamo con noi nel meraviglioso palazzo e i suoi incantevoli giardini. E in più vi lasciamo anche delle curiosità su questi, siamo sicuri che non le sapete tutte. Pronti? Quando è stato costruito, nel 1446, Palazzo Pitti era la residenza più grande e sfarzosa di Firenze. Ed era proprio questo l'obiettivo del suo proprietario, Luca Pitti. Questi, infatti, era un acerrimo rivale della famiglia dei Medici e desiderava una residenza più sfarzosa di quella appena realizzata da Michelozzo per Cosimo il Vecchio. Tuttavia Pitti non è stato capace di portare a termine l'opera perché si era enormemente indebitato. Non ci sono fonti certe, ma sembra che Pitti avesse scelto il progetto che Brunelleschi aveva realizzato per il palazzo di Cosimo il Vecchio, ma che lui aveva rifiutato perché lo vedeva troppo sfarzoso. Cosimo, infatti, non voleva scatenare l'invidia del popolo fiorentino, cosa che invece non importava affatto a Luca Pitti. Inoltre, sembrerebbe che Pitti volesse che le finestre del suo palazzo fossero più grandi della porta principale di quello di Cosimo. In effetti, guardate che finestre! E in generale, che imponenza! La famiglia Pitti non è riuscita nel corso degli anni a ripagare i debiti contratti da Luca Pitti e così nel 1550 Buon accorso Pitti, nipote di Luca, ha dovuto vendere il palazzo. Indovinate a chi? A Eleonora di Toledo. Niente po' po' di meno che la moglie di Cosimo I de' Medici. Quanto è piccolo il mondo! Il palazzo diventa quindi la principale residenza dei Medici, senza però cambiare nome. A questo punto dobbiamo spiegarvi perché avete bisogno di NordVPN, lo sponsor di questo video. Alcuni siti web sono disponibili solo per chi vi accede da determinati paesi. Questo è il caso delle maggiori reti televisive italiane, disponibili solo per chi si connette dall'Italia. Ecco che quindi entra in gioco NordVPN. Con NordVPN potrete filtrare la vostra connessione e visualizzare il contenuto dei siti web non accessibili nel vostro paese. Per fare questo dovrete semplicemente selezionare il paese in cui vorreste virtualmente trovarvi e il gioco è fatto! NordVPN è disponibile su tutti i dispositivi, PC, tablet e smartphone. Usando il codice coupon LERNAMO e il link che vi abbiamo lasciato in descrizione pagherete solo un paio di euro al mese. Cosa state aspettando? Correte a provare NordVPN, ne vale la pena! I giardini di Boboli sono considerati patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2013. E sono grandissimi! Hanno un'estensione di 45.000 metri quadrati. Il nome Boboli dei giardini si deve al nome della famiglia Borgolo, da cui Luca Pitti aveva comprato il terreno su cui voleva far costruire il palazzo e i giardini. Non sarà profonda questa? No, pochissimo. Nel corso dei secoli, 
Palazzo Pitti è stato la residenza per grandi e importanti famiglie italiane. Infatti il palazzo è rimasto ai Medici fino alla fine del loro Granducato e poi dal 1737 è stato la residenza degli Asburgo Lorena, successori dei Medici a Firenze. Inoltre, dopo l'Unità d'Italia, è stato la residenza reale per la casata dei Savoia durante i cinque anni in cui Firenze è stata la capitale d'Italia, dal 1865 al 1870. Nel 1919, poi, Vittorio Emanuele III lo ha donato allo Stato italiano. Però è vegano. Uh-huh. <ride> Oggi Palazzo Pitti ospita vari musei con tantissime opere d'arte. Il più famoso è certamente la Galleria Palatina. In questa galleria ogni sala ha un nome specifico e accoglie opere di nomi come Raffaello, Tiziano, Canova. A Palazzo Pitti è nato il Made in Italy. No, non sto scherzando! Infatti il marchese Giovanni Battista Giorgini, all'inizio degli anni 50, realizza nella sala bianca del Palazzo Pitti le prime sfilate di moda. Una delle opere più belle del giardino è senza dubbio Grotta Bontalenti. Ho detto veramente ma Grotta Bontalenti. Sembra una grotta naturale con tanto di stalattiti, stalagmiti, ma la verità è che sono tutte creazioni artificiali. Il risultato è sorprendente. E dopo tutto questo camminare, e credetemi, c'è da camminare un sacco, (ride) cosa c'è di meglio di una bella cena? Nulla, vero? Soprattutto se a base di pesce. Sì, infatti, che facciamo? Prendiamo un pochè soltanto al centro? Sì, una frittura. Queste sono le patate, no? No. Quelle, ah, okay. Queste non sono le patate nice. gustose. Le <ride> golose. Golose, golose ah, scusa. <ride> Va bene. Sì. Lo apro o lascio chiudere? No, apriamo. No, ma se lo apro dopo tocca avere. <ride> Non è sicuro, sento che non ha fatto proprio pa, ha fatto pu. Chi ha sa, la dottoressa. La dottoressa. La dottoressa. <ride> Noi abbiamo scelto una frittura mista e due pochè per chiudere la serata. Ok, noi abbiamo deciso di provare a superare questa sfida, cioè mangiare il pochè con grano saraceno e con riso venere con le bacchette cinesi. Ma in realtà il dubbio è... Voi <ride> riuscite a mangiare il pochè con le bacchette cinesi? Fatecelo sapere nei commenti, eh? Siamo super curiosi perché penso che noi abbiamo fallito. 
Rocco prova le bacchette per la prima volta. <ride> Buono! Ce la puoi fare? Ha <ride> oh, un chicco a un chicco alla volta. Wow. Ma sta anche che non ho rocco il giapponese. Eh no, Stai andando no, alla grande. No, 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 no,